O que é um congresso científico? Bem, é sempre importante que você participe de congressos científicos, não somente como apresentador de trabalhos, mas também como ouvinte. Você pode participar de palestras, você pode participar de workshops, os congressos eles possuem mesas redondas, cursos, uh, palestras, aulas magna. Então, uh, é sempre interessante que você participe, mesmo que você não tenha um trabalho pronto para apresentar. Você pode participar como ouvinte e isso vai lhe dar uma experiência, insights, a partir do conhecimento adquirido e, de repente, em um próximo evento você participa apresentando um trabalho na área de iniciação científica ou na área de professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação. Então, o que é um congresso científico? É um encontro, é um encontro em que pessoas que possuem interesse sobre um determinado tema debatem assuntos, trazem ideias novas, trazem seus estudos científicos para serem apresentados. Esses estudos podem ser apresentados na forma de um pôster, de um banner, ou na forma de um, uma apresentação oral, normalmente ah, entre 10 e 15 minutos, alguns congressos pedem um tempo de 30 minutos e mais 30 de debates. Então, ah, o tempo varia de congresso para congresso, mas a ideia de todos os congressos é a mesma, que os assuntos sejam debatidos, que trabalhos científicos inéditos sejam apresentados e que novas ideias surjam. A partir dessas novas ideias surgem muitas vezes novas tecnologias, novas práticas no mercado, novas leis, alterações importantes no mercado de trabalho. Então, esses congressos costumam ter uma área chamada de iniciação científica, que tem justamente o propósito de estimular os estudantes de graduação para a participação, para a apresentação de seus trabalhos, para que eles deem um primeiro passo na iniciativa da de gerar um trabalho científico, de apresentar um trabalho, para ter essa experiência. Não somente para os alunos que quiserem seguir para fazer uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado. Eu já tive alunos que fizeram ótimos trabalhos, apresentaram em congressos ao final, ao final da disciplina e chegaram até a publicar em periódicos e hoje tomam lugares especiais como carreira de executivo em grandes empresas multinacionais. Por quê? Porque esse conhecimento de como buscar uma informação, de como verificar se essa informação é verdadeira ou não, se o método estatístico que foi aplicado foi realizado de maneira rigorosa ou não, isso tudo partiu da, de uma aprendizagem gerada a partir de um trabalho de iniciação científica. E depois no mercado de trabalho a pessoa soube buscar as fontes de informação e utilizar esse conhecimento para gerar novas ideias e para verificar se essas ideias são falsas ou verdadeiras, se os resultados desses estudos são falsos ou verdadeiros. Então, essa área de iniciação científica nos congressos é muito importante, não somente para fomentar o interesse de alunos para partir para um, um mestrado que já exige publicação, um currículo de... de uma publicação ou mais, isso conta nas, nas etapas seletivas dos programas de mestrado e doutorado, inclusive nos programas de mestrado profissional também conta, eu coordeno, por exemplo, um programa de mestrado profissional e uma das exigências é publicação, isso está em análise também junto com o currículo do candidato, com a experiência profissional, isso também conta. Então, Vejam, a importância da iniciação científica é fundamental para o mercado de trabalho, não somente para formar uh, cientistas ou futuros professores. É algo que eu procuro sempre uh, instigar para que os alunos tenham essa meta, que não façam um trabalho só para apresentar para o professor, para a sua disciplina, mas que seja apresentado em um congresso e que fique disponível depois no site do evento para que outras pessoas possam ler. Eu já tive a grata satisfação de receber e-mail de pessoas de outros países que leram meu trabalho junto com um aluno de graduação ou junto com um aluno de pós-graduação e que gostaram, deram um feedback e que procuraram refazer, reavaliar 
citar o nosso trabalho. Então, é uma grata construção do conhecimento, uma grata satisfação em ter uh, jovens talentos despontando. Uh, os congressos científicos podem ser na, regionais, nacionais e internacionais. E dentro de um mesmo congresso podem ocorrer várias atividades, como eu comentei. Mesas redondas, conferências, simpósios, palestras, comissões, painéis, cursos. São algumas das atividades que ocorrem nos congressos. Não é só apresentação de trabalhos. Existe um grande conjunto de formas de disseminação do conhecimento, de compartilhamento de informações aprofundadas, práticas e teóricas. Então, você pode participar dos congressos como ouvinte ou como autor de trabalho. Eu já coordenei o Congresso UFSC de Controladoria e Finanças e atualmente também uh, continuo colaborando, não mais como presidente do congresso, mas uh, semana que vem, por exemplo, eu vou participar na terça-feira do Congresso UFSC de Controladoria e Finanças não só na apresentação dos trabalhos de pesquisas que fizemos, de três trabalhos de pesquisa, mas também de, da participação como debatedor em um consórcio doutoral. O aluno de doutorado vai apresentar o seu projeto, eu vou debater, trazer ideias, trazer sugestões e vou atuar na coordenação de mesa. E eu espero uh, encontrá-los, mesmo que de forma online, nesse congresso e em outros congressos também.